संगीत कला नीति श्रीमती टी बृंदा एड्रेस्ड एज बृंदा माँ विद अफेक्शन एंड रिस्पेक्ट लिव्स एट टेन रुक्मणी स्ट्रीट कला क्षेत्र कॉलोनी अ क्वाइट रेजिडेंशियल लोकेलिटी इन मद्रास शे लिव्स and teaches music to a few dedicated students granddaughter of the great vinay danamal and a member of a family whose place in the classic carnatic music tradition is acknowledged by one and all brindama has strong opinions about music and musicians however she rarely voices them and if at all only to her close friends and admirers she shuns publicity but has a welcoming smile to those who visit her past 80 years she is very fastidious in her tastes prindama namaskaram namaskaram um ninga indha maari video audio documentation naanga pandrathukku anumadi kuduthu உங்களுக்கு ஒத்தாசை பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் ரொம்ப நன்றி கடமைப்பட்டிருக்கோம் உங்க நீங்கள் பெரிய வித்வாம்சினி ஆனால் ரொம்ப பேருக்கு உங்களை பற்றி நிறையா விஷயங்கள்லாம் தெரியாது அதாவது உங்கள் பாட்டி தனமாள்ன்றது எல்லாருக்கும் தெரியுமே ஒழிஞ்சி தனமாக பற்றி ரொம்ப விஷயங்கள் நிறையா பேருக்கும் தெரியாதுமா ஆமாம் அதை பற்றி நீ எங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப ஆவா இருக்கு विषय <laughs> अनेलोकमेंडे <laughs> <laughs> कलहारा <laughs> 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 मरंगापुरी आत्मा आत्मा 
வீணை எடுத்து கொடுமான்னு சொல்லுவோ வீணை எடுத்து கொடுத்தா ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் வாசிப்போம் வாசிப்போம்னா வரணும் வர்ணங்கள்லாம் நிறைய வாசிப்போம் என்ன வயசு அந்த வயசில் வர்ணங்கள்லாம் வாசிப்போம் இப்போ வர்ணம் பாடுறதுனால அது ரொம்ப ஒரு மட்டமாக நினச்சுன்றா இப்போ அதெல்லாம் ஆரம்பமே சீர்த்தனையில் ஆரம்பிச்சு விட்டு 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 வரணும் என்னது ஒரு பழைய சம்பிரதாயம் சம்பிரதாயம் சம்பிரதாயம்னு சம்பிரதாயத்தை போட்டு ரொம்ப ரொம்ப தொந்தரவு பண்ணுறா அதனால் இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் நல்லதுன்னு நினைக்கிறா சில பேர் நினைக்கிறா சங்கீத விதவாங்க இப்போ சூழ்நிலை அப்படி இருக்கு ஆனால் அந்த அம்மா அந்த காலத்தில் வரணும் தான் வாசிப்போம் வரணும் நிறைய வாசிப்பா காத்தால சாயந்தர கல்யாணம் கச்சேரின்னா வரணங்கள் தான் வாசிப்போம் பத்து வரணும் காத்தால ஆமாம் அதுதான் அந்த அம்மாவோட சாதகம் ஆமாம் அந்த அம்மாவுக்கு நாலு பொங்கல் தான் ஆமாம் அதாவது ராஜலட்சுமி அம்மா ராஜலட்சுமி அந்த அம்மா பெரிய குட்டிமான்னு சொல்லுவாங்க இல்லை ஆமாம் பெரிய குட்டிமா ஆமாம் அப்புறம் சின்ன குட்டிமான்றது லட்சுமி ரத்னமான்னு பேர் லட்சுமி ரத்னமா அதுக்கப்புறம் தான் ஜெயம்மா ஜெயம்மா ஜெயமா தான் பாலா பால சரஸ்வதி தாயார் விஸ்வா ரங்கா ஆமா அவளோட தாயார் அதுக்கப்புறம் காமாசிம்மா உங்க தாயார் ஆமா அம்மா இந்த கையில் நான் பிடிச்சிருக்கிற போட்டோகிராஃப் எப்போ எடுத்ததுன்னு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா எனக்கு அவ்வளோ ஞாபகம் முடியல ஆனால் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு இருபது வயசுக்கு மேலே தான் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா நீங்கள் நீங்கள் உட்காந்துருக்கேள் ஆமாம் அப்புறம் பாட்டி இருக்கா பாட்டி எந்த வருஷம் அவன் போனார் பாட்டி ஜெயமா வீட்டில் இருந்தா ஜெயமா வீட்டில் இருந்தா எந்த வருஷம் அவளோட தேகா கா கா கடைசி இது கடைசி இல்லை இல்லை நை நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோரில் போனாங்க ஆமாம் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோர் அப்போ இந்த படம் அதுக்கு முன்னால் எடுத்தது அதுக்கு முன்னால் எடுத்தது ஏன்னா அவன் நடுவில் உட்காந்துருக்கா இங்கே ஆமாம் இல்லையா ஆமாம் அப்புறம் இந்த பக்கத்தில் இருக்கிறது சின்ன குட்டிமா இல்லை இங்கே சின்ன குட்டிமா அந்த பக்கத்தில் இருக்கிறது பெரிய குட்டிமா பெரிய குட்டிமா அப்புறம் பெரிய குட்டிமா பக்கத்தில் அங்கே உட்காந்துருக்கிறது ஜெயமா ஜெயமா இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் இருக்கிறது ராமாட்சியம்மா எங்கள் அம்மா உங்கள் அம்மா உங்கள் அம்மா பக்கத்தில் நீங்கள் உட்காந்து உட்காந்துருக்கேன் அப்புறம் ஜெயமா பக்கத்தில் முட்டம்மா உட்காந்துருக்கிற பின்னால் பாலா நிற்கிறா நடுவில் பாட்டி பின்னால் ஆமாம் அவள் பக்கத்தில் இருக்கிறது தானே அபிராணி அபிராணி அது உங்கள் தங்க தானே பிடில் வாசிச்சுன்ற பிடில் வாசிச்சுன்ற அப்புறம் அவர் பக்கத்தில் நிற்கிறது அபிராமி பக்கத்தில் நிற்கிறது தான் சங்கரங்கரன் இல்லையா அது பக்கத்தில் இருக்கிறது விஜயகிருஷ்ணன் ஆமாம் சங்கரனும் விஜயகிருஷ்ணனும் ஆல் இந்தியா ரேடியோவில் இருந்தால் ரெண்டு பேரும் அங்கே வேகவே இருந்தாங்க இல்லையா அப்புறம் இந்த பக்கம் இருக்கிறதெல்லாம் இது வந்து கீரா குட்டி மாதிரி இருக்குல்ல பாலா அண்ணா பாலா அண்ணா இல்லை அப்புறம் இது என் தம்பி அண்ணா உங்கள் தம்பி அவர் பேர் என்னம்மா கோதண்டராம் கோதண்டராமன் அப்புறம் இது வந்து பெரிய குட்டிமா புள்ளை 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 மா மாட்டு பொண்ணு மாட்டு இல்லையா அது பின்னால் இருக்கிறது இங்கே கீழே இருக்கிறது இது யாரும் மாதிரி இது ரங்கன் இல்லை இது விஸ்வநாதன் இல்லை இங்கு பாருங்க இது இங்கே விஸ்வநாதன் மாதிரி இருக்கு ஆமாம் இங்கு விஸ்வநாதன் ஆ அந்த பக்கத்தில் இருக்கிறது ரங்க ரங்கநாதன் இல்லையா வர ரெண்டு பேரும் இது இது என்னத்தினால இந்த ஃபோட்டோ எடுத்தாலும் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா இந்த மாதிரி பெருசாக ஒரு ஃபோட்டோ ஆற்றுல எல்லாரையும் எடுத்து நாங்கள் எல்லாரும் ஒரு குரூப்பாக ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கணுன்னுட்டு எல்லாரும் இது பண்ணி எடுத்துட்டோம் அதாவது பாட்டிக்கு அந்த மாதிரி ஆசையாக இருந்தது எல்லா பசங்களும் உட்காந்து அது எங்கே இந்த நீங்கள் பாட்டி மின்ட் ஹவுஸில் இருந்தாலும் மின்ட்டில் இருந்தாலும் ஆமாம் அங்கே எடுத்ததா இல்லை தாசில் இருந்து எடுத்தா இது எங்கேருந்தா தாசா தாஸ்ன்றதைய ஃபோட்டோகிராஃப் மவுண்ட் ரோட்ல மவுண்ட் ரோட்லையா அப்போ மவுண்ட் ரோட்ல வந்தால் எடுத்தீங்க இதெல்லாம் ஆமாம் எல்லாரும் மவுண்ட் ரோட் மவுண்ட் ரோட் வந்து அப்புறம் அங்கே வந்து எடுத்துருக்கா ஆமாம் இது ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் டாக்குமெண்ட் மாதிரி இருக்கு அதாவது இப்போ தனமா ஃபேமிலி எல்லாரையும் சேர்த்து பார்க்கணும்னா இந்த ஒரு ஒரு படத்தை தான் நமக்கு கிடைக்கிறது ஆமாம் இல்லையா இப்போ இதில் வந்து இப்போ பெரிய குட்டிமா இல்லை சின்ன குட்டிமா இல்லை இல்லை ஜெயமா இல்லை அநேகம் பேர் இல்லை அநேகம் பேர் இல்லை இப்போ மூ ரெண்டாவது தலைமுறை மூணாவது தலைமுறை தான் இருக்கு இப்போ ஆமாம் இல்லை அது கூட இப்போ ஜெயமா ஃபேமிலியில் கூட விஸ்வாசார ஒற்றுமை இப்படி இருக்கோ எல்லாரும் ஒற்றுமை இப்படியே இது வந்து இப்போ எல்லார் உங்ககிட்ட எல்லாருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு காப்பி இருக்காமா இருக்கு 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 எல்லாரும் இப்போ இருக்கிறவாக்கிட்ட எல்லாருக்கும் ஒரு காப்பி இருக்கு இல்லையா இருக்கு இது எங்கள் சம்பிரதாயத்து நீங்கள் ஒர்க் ஷாப் பண்ண போது கொடுத்த காப்பி அதனால தான் இதை நாங்கள் பத்திரமா வச்சுட்டு இருந்திருக்கோம் இப்போ இந்த நாலு பேரும் அவள் அம்மாட்ட பாடம் பண்ணினாளா பாடம் பண்ணால் கேள்வி தான் ரொம்ப 
உட்காந்து வச்சு பாட்டு சுத்தர மாட்டா நேர உட்கார வச்சு சொல்லி வச்சுக்கிறது ரொம்ப கொஞ்சம் ரொம்ப ரேர் தான் ஆனா கேள்வி கேட்டு கேட்டு அவளுக்கு அந்த பாடம் பாடம் யாரோ சொல்ற கலைமா லட்சுமி ரத்னம்மா சுமத்தும் அந்த அம்மா கொஞ்சம் பாட்டு சொல்லி கொடுத்துருக்கா சொல்லி கொடுத்துருக்கா லட்சுமி ரத்னம்மா சொல்லி சொல்லி கொடுத்துருக்கா அப்போ பெரிய குட்டிமா சின்ன குட்டிமா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பாடுவாளா சேர்ந்து பாடுவா சேர்ந்து பாடுவா இப்போ நீங்க அங்க கிராண்ட் டாட்டரா இருந்திருக்கேன் ஓவியோ உங்களுக்கு தனமா பாட்டு சொல்லி கொடுத்துருக்காளா சொல்லி கொடுத்துருக்கா சொல்லி கொடுத்துருக்கா அது எப்போ சொல்லி கொடுப்பா அந்த பாட்டு சொல்லி கொடுக்கறதுன்றது எப்போ ஒரு நாள் காத்தால எப்போ ஒரு காத்தால தான் சொல்லி கொடுக்கறது அதாவது அந்த குளிக்கிறதுக்கு முன்னால ஒரு பத்து மணிக்கு ஆமா அப்போ தான் சொல்லி கொடுப்பா அப்போ சொல்லி கொடுப்பா ஆமா எப்படி அவ அபீன வாசி சொல்லி கொடுப்பாளா இல்ல வாய்ப்பாயாலும் சொல்லி கொடுப்பா வாய்ப்பாட்டும் பாடி சொல்லி கொடுப்பா அந்த மாதிரி உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி உங்களுக்கு ரொம்ப பேருக்கு சொல்லி கொடுக்கல நான் கொஞ்சம் பேருக்கு உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கா முக்கியமா ஆமா இல்லையா ஆமா வெளியிலேருந்து வந்து நிறைய பேர் பாட்டு கற்றுப்பாள் அம்மாட்டேன் அவரு இந்த மாதிரி இருக்கவள் எல்லாம் நிறைய பேர் வந்து பாடம் பண்ணிட்டு போயிருக்கா நிறைய அப்போ அவள்லாம் இப்போ வருவா அதுவும் இந்த கார்த்தால வருவாள் தானா இல்ல அவள் சாயந்தரம் வருவா சாயந்தரம் 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 வந்து அவள்லாம் பாடம் பண்ணுவா உங்களுக்கு நீ நினைவு தெரிஞ்சுமா தனமா பார்க்க பெரியம்மா பெரிய வித்வான்களோ இல்ல சமூகத்துல ரொம்ப பெரிய வாழோ யார் யாரெல்லாம் வந்திருக்கான்னு ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு அதாவது இப்போ மெட்ராஸ் மட்டும் இல்லை மைசூர் பக்கத்துல இருந்து திருவனந்தபுரம் பக்கத்துலேருந்து அம்மாவை பார்க்குறதுக்கு நிறைய பேர் வருவாள் இல்லையா கரமசாஸ்திரிகளே வந்திருக்காருன்னு கேள்வி கரமசாஸ்திரி ஆமாம் வந்து மகாவைத்தியநாதர் வந்திருக்கார் மகாவைத்தியநாதர் திடீர்னு கோபால் கிருஷ்ணன் திருக்கோடு பால் திருக்கோடு கோன் சாம்பிளில் இருப்பேன் மலக்கோட்டை மலக்கோட்டை கோன் சாம்பிளில் வந்திருக்காரு எல்லாருமே வந்து பெரிய வித்வான்களாம் வந்து இவன் நாதஸ்வர வித்வான்கள்லாம் நடக்குமா <laughs> 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 சொன்ன <laughs> தனமாக்கு யாருக்கிட்ட பாடம் வாங்கல பாட்டெல்லாம் அம்மாக்கு வந்து யார் பாலதாஸ்ன்ற ஒருத்தரா ஆமா பாலதாஸ்ன்றது அவருக்கு ரெண்டு கண்ணும் தெரியாது ஓஹோ அவர் வீணை கையில் சொல்லி வீணையே வாசிப்பார் விஷ் பாடம் எனக்கு எனக்கு தெரியாது சொல்லி ஆமா அவரண்டே நிறைய பதங்கள் நிறைய அங்கே தான் பாடம் பண்ணான்ட்டு கேள் பதங்கள் ஆமா ஆனால் அதை தவிர தீட்சிதரால் கீர்த்தனை சியாமசாஸ்திரி கீர்த்தனை பாடம் <laughs> <laughs> கொண்டு பாடி நீ வாசி விடுமா அதில் எனக்கு ஜாதி இருந்து இல்லை நீ வாசி அதை ஒருபடி பங்குடு பண்ணுடுவோம்னு சொல்லியிருக்கார் அதே மாதிரி தானமா ஒரு ப ஒரு இதுவாக பண்ணி வாசிடுவோம் அதை அந்த பர்ணங்களையோ உருப்படியில் 
பட்ன சுப்ரமணியர் இவர் பூச்சி சிங்காசேகர் வந்திருக்காரு 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 அந்த காலத்துல பூச்சி சிங்காசேகர் ஒருத்தர் தெரிஞ்சு விடுறான் இருந்தார் ஆமா அப்புறம் மதுரை புஷ்பகனும் சொல்லுவாள அம்மா அந்த வெள்ளிக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை வாசிக்கிறதுன்ற ஒரு ஒரு பந்தா வந்திருக்க அது ரொம்ப நாளா இருந்ததா உங்களுக்கு தெரிஞ்சாலும் தெரிஞ்சு இல்ல அது ரொம்ப நாளா இருந்தது அதாவது ரொம்ப நாளா வாசிக்கிறது ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் அம்மா வாசிப்பாங்க அதுக்கு யாரு வேணா போய் கேட்கலாம் யார் வேணா அப்படி ஒன்றும் கேட்கல விஜயாங்கள் தான் இன்ட்ரெஸ்ட் சொல்லுவாங்க வந்து கேட்டு இருந்தா அப்படியா ஆமா அது வந்து வாய் மூலமா தான் எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த அம்மா வாய் மூலியமா தான் சொல்லி கொடுக்கும் அங்கே வரவாள்லாம் பாட்டு கேட்டுட்டு அதை பற்றி அந்த பாட்டு பாடினத்தை பற்றி பேசுவாள் அப்புறம் ஒன்று ஒன்று பேச பேச மாட்டா பேச மாட்டா அம்மா அப்பா அவ பாட்டு கேட்டுட்டு பேச மாட்டா அது பேசினாக்கா அந்த காதில் கேட்டதெல்லாம் போயிடும் மனசில் அப்படியே இருக்கணும் கேட்டது அதுக்காக சும்மா பேசப்படாது பேசப்படாது தனமோட அம்மா யார் தெரியுமா உங்களுக்கு காமாட்சியம்மா நீ கேள்வா கேள்விதான் ஏன்னா அவள் தஞ்சாவூர் பக்கம் இல்லை தஞ்சாவூர்லேருந்து தானே வந்திருக்கா இவாள் தஞ்சாவூர் தான் ஆமா அப்போ எந்த தலைமுறையில் மெட்ராஸ்க்கு வந்தா எல்லாரும் வீண தனமா க தலைமுறை இல்லையா இல்லை அவன் அம்மா தலைமுறை இல்லையா இல்லை அவங்க அம்மா தலைமுறை வந்துட்டாங்க மெட்ராஸ்க்கு வந்துட்டாங்க எல்லாரும் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் மெட்ராஸாகவே போயிடுச்சு இல்லையா தஞ்சாவூர் பக்கமே கிடையாது இப்போ அம்மா வந்து பதங்கள்லாம் கோபால் தாஸ் அவர்கிட்ட ப பாடம் பண்ணா நிறைய ஜாவளிகள்லாம் பாடம் பண்ணியிருக்கா ஆமா அந்த ஜாவளி யார்த்த பாடம் பண்ணினா இல்லாம் எதுலாம் பட்டு சுப்பிரமணியர் இருந்து அது அவருக்கு தெரியுது எதுலாம் தர்மபுரி சுப்பராய் இருந்து தர்மபுரி சுப்பராய் அப்புறம் கர்ப்பபுரின்னு ஒருத்தர் சொல்றாரு கர்ப்பபுரின்னு இருந்தார் அவர் வந்து சும்மா ஒன்று ரெண்டு இப்படி பாடம் பண்ணியிருக்கா தர்ம தர்மபுரி சுப்பராய் ஜாவளி ரொம்ப ஜாஸ்தி கிடையாது இது எல்லாரும் சொல்லுவாலேமா ஒரு பரஸ்ல ஒரு ஜாவளி ஒரு ஜாவளி இருக்கு அது வந்து தனமா பேர்லயே அந்த ஜாவளி பண்ணினவர் பண்ணினார் அப்படின்னு சொல்றாள அது அது எந்த ஜாவளி மாதிரி பாடி காட்டுமா கொஞ்சம் எப்படி அது எப்படி இருக்கும்னு கேட்கறேன் அது அதாவது <laughs> 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 உங்களுக்கு நினைவு தெரிஞ்சு வேற பண்ணிருந்தாக உங்களுக்கு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இப்போ நீங்க அவள்கிட்ட என்னம்மா பாடம் பண்ணிருக்க தெரியுமா நீங்க என்ன பாடம் பண்ணிருக்கீங்க அவள்கிட்ட பதம் நான் பதங்கள் மியூசிக்கல் கேட்பனேன் ஜாவளி தமிழ் பதங்கள் எல்லாம் பாடம் பாடம் பண்ணிருக்கேன் நீங்க பாடம் பண்ணிருக்கீங்க ஆமா அப்போ நீங்க வீணை வாசிக்க பாடம் பண்ணலாம் இல்ல வாய்ப்பாட்டா பாடம் பண்ணலாம் வாய்ப்பாட்டா தான் வாய்ப்பாட்டா தான் பாடம் பண்ணிருக்கேன் அதாவது இப்போ பாலா விஸ்வா அவளாம் பாடம் பண்ணிருக்காளா பாட்டிக்க இல்ல அவளாம் பாடம் பண்ணதில்ல விஸ்வா கிட்டவே வரல கிட்டவே வந்தது கிடையாது முக்தமா அவளாம் பாட்டி கிட்ட பாடம் அது வயசு காரணத்தான இல்லை நீங்க மூத்த பேத்தின்னு இருக்குனாலேயாமா நீங்க தான் எல்லாரோட பெரியவா அது எதுனாலேயோ என்னதான் கூப்பிட்டு பாடும் சொல்லுவோம் ஓஹோ அப்புறம் பாட்டு சொல்லி கொடுத்துருக்கா அம்மா நீங்க நேர பிருந்தாமாட்ட ஐயோ வீட தனமாட்ட நீங்க எதெல்லாம் பாடம் பண்ணிருக்கீங்க நீங்க அதாவது இது இந்த சுக்கிய வரும்ன்றது
సదాశివరా సదాశివరాయుడు ఎంత కీర్తన గౌరుడు ఈ కీర్తన వాచాంగ గోచరం ఉందని మాకన్న అర్థం అంత కీర్తన పడిగ గోపాలు శేత్రీయ పదం ఆంధ్రమైన పట్టపురాయన పదం మోహన చోరు పదవి పిల్లమ్మా పడిగ గోపాలు తిరుపూర్ పాడ తామర శాస్త్ర తామర శాస్త్ర అనే ఎదుగులు కాంబోజులో పాదం పదమా పదమా జావలీలు తమ్ముళ్ళు యారు కాలిని మాయమా తిరుత్యూరు యారు పోయి చూలువా తమిళ్ళే నిறைய పదంగల్ పా పాడి అవ అమ్మకి లక్కిని కట్టిని కొట్టి కొట్టినా ఇంద మోహనకి ఒక పదం చెన్నేలే ఉంగలికి జ్ఞాపకం ఇరుక ఆ నమ్మ ఎప్పుడు చెలి కొడతాను తో కొంచెం పాడి కాట కొంచెం పాడి కాంతిరా వజ్ర గోపాలు has never chased titles and honors the few she has been awarded has come to her unsought in the 60s she was honored by the central sangeet natak academy in the 70s the madras music academy awarded her the sangeeta kalaniti title 
recently in 1992 she was honored by the president of india shri shankar dayal sharma with the swaralaya puraskar ninga kolandiya irukirche danamal ta paadam panni nel chene sonna ma adukku appra ninga vera vidwan gal ta paadam pannirkeela paate vera vendu vidwan inda paadam pannunga enakku kolandiya le vittu isidiye thank you utala nayana pulle ini subramanya pulle na oru peru aama avaru rendu enga amma aikkam poi vitta anga paadam solrunda அவரும் யாராவது முன்ன பாடின்னு ரொம்ப பெரியவராக தான் வந்தார் அவர் அதுக்கு முன்னே கச்சேரி பண்ணிட்டு இருக்கிறவர் தான் நானா பிள்ளைட்ட பாடத்துக்கு முன்னாலேயே இந்த இந்த பாடம் எனக்கு கொஞ்சம் வருமானு வரத்துக்காக வந்து கத்துண்டாரா ட்ரை பண்ணார் ஏன்னா அவர் பாடுறது நீங்கள் இந்த சவுண்டு கொடுக்குற இல்லையா ஆமாம் அதில் ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கிற மாதிரி தெரியறது ஆமாம் அவரோடது வேறு மாதிரி சாரீக்குமே ஒரு மாதிரி ஒரு அவரோடது இந்த பாணிக்கும் அதுக்கும் ஒத்து வரல ஒத்து வரல ஏன்னா கேட்டதுனால அதுக்கு சொல்ல வேண்டி இருக்கு அப்புறம் நீங்க எத்தனை வயசுல இருந்து கச்சேரி பண்ண ஆரம்பிச்சாலுமா நானே எனக்கு பத்து வயசுல இருந்து கச்சேரி பண்ணேன் பத்து வயசுல இருந்து பண்ணிட்டு இருக்கேன் நீங்க எப்பவும் தனியா பாடுவேலா இல்ல அவங்க தங்க முக்த அம்மாவோட பாடு அம்மாவோட சேர்ந்து பாடு சேர்ந்து பாடுவேன் அப்புறம் இன்னொரு தங்க அதே தான் சொல்லு அது ரொம்ப நாள் கழிச்சு தானே அப்புறம் அவ பிடியில் கட்டின அவ ரொம்ப சின்னவ அப்படியா அவ இவனுக்கு அப்புறம் மூத்தவ மூத்தவர் கடைசி அவ அவனுக்கு அப்புறம் யாரும் இல்லையே அப்ப அபிராம சுந்தரி உங்களுக்கு வாசி பாப்பறோம் உங்க கச்சேரி சேர்த்து அப்புறம் கச்சேரி வாசிட்டு இருந்தா இப்போ நீங்க நீங்க தான் பிருந்தாம் ஐயோ தனமாலிட்ட பாடம் பண்ணிருக்க நீங்க தான் நயனா பிள்ளைட்டும் பாடம் பண்ணிருக்க முக்தா மாக்கு எப்படி பாடம் ஆயிருக்கு சும்மா பக்கத்து கூட பாடி பாடி இப்போ நீங்க கச்சேரி பண்றச்ச கிருத்திகள்லாம் நயனா பிள்ளைட்ட நிறைய பாடம் பண்ணிருக்கேன் இல்லையா அப்புறம் பதஞ்சாவளி எல்லாம் தனமா தனமா பாடம் சித்தி சித்தி லட்சுமி ரத்னம் அந்த மாதிரி பாடம் பண்ணிருக்கேன் ஸோ அவளோட அவளோட சேர்ந்து பாடியிருக்கேலா நீங்க உங்க சித்தியோட பாடியிருக்கேன் 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 உங்க பாடாந்தரம் அப்படித்தான் வந்திருக்கு ஆமா இல்லையா நீங்க திருப்பூர் நிறைய பாடுறேன் ஆமா அது யார் சேர்ந்து பாடம் அது எங்க காஞ்சி ஒருத்தர் எங்க எனக்கு <laughs> 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 எட்டாவது <laughs> 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 இப்போ அங்கே நயனா பிள்ளைகிட்ட இருக்க வச்சு நீங்கள் எப்படி என்ன மாதிரி சாதகங்கள்லாம் பண்ணுவேன் உங்களுக்கு என்ன ஒரு டிசிப்ளின் அதை பற்றி என்ன எப்படி அவர் உங்களை எல்லாம் சாதம் பண்ண வச்சார் அவர் மொத்தத்தில் சித்தியாவில் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப அன்பாக தான் அவர் பண்ணுவார் குரு குரு நான் குரு நான் அந்த மாதிரி எல்லாம் அவர் சித்தியாவிலாம் அப்படி பண்ணுறது கிடையாது அவர் இல்லை அதனால் என் மேலே ரொம்ப இஷ்டம் அவருக்கு ஆனால் கார்த்தால் நாலு மணிக்கெல்லாம் எழுந்து அவர் வந்து அந்த அவர் துண்டாக தட்டி பட்டு பட்டு முடிக்கு தட்டி அதுக்கு எழுப்பார் அப்போ நாலு மணிக்கு எழுந்து ரொம்ப அன்பாக இருக்கிறதுனால நாலு மணிக்கு எழுப்பி அஞ்சு இல்லைனாக்கா ரெண்டு மணிக்கு எழுப்பி ஆமாம் ஸோ கார்த்தால் நாலு மணிலேருந்தே நீங்கள் சாதகம் பண்ணியா ஆமாம் என்ன பாடுவேள் வந்து ஏழு மணி ஆகும் என்ன பாடுவேள் தினம் எல்லா அக்கார சாதனைகள்லாம் எல்லா அலங்காரம் எல்லாத்தையும் எல்லாத்தையும் பாடுவேன் எல்லா ராகத்துலேயும் ஓஹோ அப்படிலாம் பாட சொல்லுவேன் ஆமாம் 
ரேடியோல நீங்க ரொம்ப நாளா பாடிட்டு இருக்கீங்க இல்ல ஆமா எவ்வளவு எவ்வளவு வருஷமா ரொம்ப வருஷமா ஆமா ரேடியோ வந்ததுல இருந்து பாடிட்டு இருக்கேன் நான் ரேடியோ வந்ததுல இருந்து பாடிட்டு இருக்கேன் இன்னமும் பாடிட்டு இருக்கேன் ஆமா இது தவிர நீங்க இது பாட்டு சொல்லி கொடுக்கிறதுக்கு சிஷா வி ஆற்றில் வந்து கற்றுக்கிறது அது ஒரு மாதிரி நீங்கள் வெளியில் ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனில் பாட்டு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இல்லை கொடுத்துருந்தேன் எதில் சென்ட்ரல் கர்நாடக மியூசிக் காலேஜ் வந்து டெல்லியில் அவள் சேர்ந்து ஆரம்பித்தா அந்த அந்த காலேஜ் காலேஜ் இது ஆ சென்ட்ரல் காலேஜ் ஆஃப் கர்நாடக கர்நாடக மியூசிக்குன்னு அதில் ஒரு பத்து இருபது வருஷம் ப்ரொஃபஸராக இருந்திருக்கு ப்ரொஃபஸராக இருந்தேன் பாட்டு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் கொடுத்துருக்கேன் ஆமாம் இதை தவிர நீங்கள் வெளிநாடெல்லாம் கூட போயிருக்கேன் இல்லை போயிருக்கேன் எங்கே போயிருக்கேன் அமெரிக்காவுக்கு போயிருக்கேன் சியாட்டில் அமெரிக்கா சியாட்டில் அங்கே கலிஃபோர்னியா கலிஃபோர்னியா அங்கெல்லாம் பாட்டு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் கொடுத்துருக்கேன் சொல்லி கொடுத்துருக்கு அம்மா இப்போ எல்லாருமே நாங்கள் சங்கீத கேட்குறவா ரசிக்கிறவா எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் உங்கள் பாடாந்திரம் கற்றுக்கிறதுக்கு ரொம்ப சிரமம்னுட்டு அது ரொம்ப அவ்வளோ சௌரியமாக எல்லாருக்கும் சீக்கிரம் வந்துடாது அப்படி இருக்கிறச்சே அது இவ்வளோ கஷ்டமான ஒரு பாணி இருக்கிறச்சே நீங்கள் காலேஜில் காலேஜில் வர வாழ்க்கை எல்லாருக்கும் இந்த பாணி பிடிப்படும்னு சொல்ல முடியாது எப்படி அவளுக்கு எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்க நீங்கள் காலேஜில் வர்றவா வந்து இந்த மாதிரியே வரணுங்கிற அபிப்பிராயத்தில் அவ வர்றதில்ல அவளுக்கு ஏதாவது ஒரு சர்டிஃபிகேட்டு கொடுத்து அதை வாங்கிட்டு போய் அவ அவ பொழப்பு பொழப்பு போயிட்டு அதனால உங்களுக்கு அதனால இந்த மாதிரியே பாடணும்னு அவளுக்கு இப்போ பாவம் சிரமப்படும் ரொம்ப சிரமப்படும் ஏன்னாக்க அங்கே பத்து இருபது பேர் வருவா இல்லையா நீங்கள் இருபது வருஷம் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் உங்கள் அனுபவம் எப்படி அந்த வந்த அந்த குவாலிட்டி எப்படி நீங்கள் சொல்லி கொடுத்ததில் உங்களுக்கு திருப்தியாக பாடக்கூடியவா நிறையா பேர் இருந்தாளா கவர்மெண்ட்டு காலேஜ் அது அதில் இருந்து தான் இப்போவும் எனக்கு பென்ஷன் ஒன்று இருக்கு அதை வந்து அது சரியாக இல்லை அப்படி இல்லை இப்படி இல்லைன்னு சொல்கிறதுக்கு அவ்வளோ இதுவாக தோணாது எனக்கு சரி அது வந்து இந்தூர்காரா நீங்கள் அமெரிக்காவில் போய் சொல்லி கொடுத்த போது அங்கேருந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் எப்படி கற்றுண்ட அவங்கள்ட்ட அவள் அவள் கொஞ்சம் சுசுரமாக நோட்ஸ் அப்படின்னு நோட்ஸு தானம் கரெக்டாக இருக்கும் அவ்வளோதான் தவிர வர கமக்கம் வராது 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 அது வர்றதுக்கு ரொம்ப சிரமப்படணும் அப்போ அவ்வளோ எடுத்துக்க மாட்டா அப்போது உங்கள் பாணி அவ்வளோ ஒரு ஸ்பெஷல் பாணி அது ஒரு தனி கேரக்டர் இருக்குது அது வந்து எல்லாருக்கும் அவ்வளோ பிடி சீக்கிரத்தில் வரல ஆமாம் ஆனால் வராட்டாலும் நீங்கள் ஏதோ சொல்லி கொடுக்குற மட்டும் சொல்லி கொடுத்துருக்கு ஆமாம் இங்கே அமெரிக்காலேயோ இல்லை இந்தியாலேயோ பட் ஆனால் உங்கள் கிட்டே உங்கள் பாணியை நல்லா கற்றுக்கணுன்ற சிஷ்யாலெலாம் இருந்திருப்பா இல்லையா இருக்கா இல்லையா அது முக்கியமான பேர் சொல்ல முடியுமா நல்லா பாடுறவா இப்போ உங்க குடும்பத்திலேயே யாராவது இருக்கா இல்லையா முப்பாணி வேகவாகினி என் பொண்ணு வேகவாகினி இருக்கா உங்க பொண்ணு அவ உங்க கிட்ட கத்துருக்கா இல்லையா அல்ல என்னதான் பூரா கத்துண்டா பூரா கத்துருக்கா இப்போ உங்க பாணி அவ கிட்ட இருக்கா அவ வேகவாகினி தவிர வேற யாரெல்லாம் கத்துக்கிறாமா உங்க கிட்ட சோபனா சோபனா அவ பேரு நாகலட்சுமி லக்ஷ்மணன் அவ கத்துருக்கா அது தவிர அந்த ரங்க 
கத்துக்கிட்டு <laughs> இருக்கா <laughs> அவங்களோட <laughs> உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னால் சம்பிரதாயால் வீண தனமாக பாணின்னுட்டு ஒரு ஒர்க் ஷாப் பண்ணினோம் அதில் நீங்களும் விஸ்வநாதன் ரெண்டு பேருமா சேர்ந்து இந்த செலக்ட் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சொல்லி கொடுத்தோம் இப்போ எங்களுக்கு அங்கே என்ன தோணிச்சுனாக்க விஸ்வாவும் உங்கள் குடும்பம்தான் நீங்களும் எல்லோரும் ஒரே அந்த தனமாக பாணியில் தான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு தான் சொல்லின்னு இருக்கோம் ஆனால் நீங்கள் உங்கள் ரெண்டு பேருக்குமே வித்தியாசம் இருக்குது அது என்னத்துனால இருக்கும் ஒரு <laughs> 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 அதனால பாடமும் வேற ரெண்டு நேர பாடம் கிடையாது சாமியா பிள்ளை இருந்தார் சொல்லிட்டா அவருக்கு கொஞ்சம் பாடம் கிடையாது ஓஹோ அவர் நாயின வாய்ச்சிருந்தவர் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் ஃப்ளூட்டு ஃப்ளூட்டு கத்துண்டு அதே அதே தானே என்ன இப்படி எவ்வளவுதான் சொல்லலாம் வித்தியாசம் ஒன்னு இப்படி நீளமா வரணும் ஒன்னு பக்கத்துல வரணும் இல்ல ஏன்னாக்கா அந்த ரெண்டு உங்க பாடாந்தே கொஞ்சம் வித்தியாசம் தெரியற மாதிரி இருந்தது தெரியாதா இதுக்காக தான் அதோட கூட பாடாந்தரமும் இல்லை அவளுக்கு கேட்டு பாடுறாவா நேர பாடம் பண்ணுறதுக்கும் கேட்டு பாடம் பண்ணுறதுக்கும் சம்பந்தமே இல்லைன்னு நான் சொல்லுவேன் ஆமாம் எல்லாம் ஏற்று சுரக்காக சமைச்சாலும் அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் ஏன்னாக்க தனபா பாணின்னு தான் சொல்லிட்டு இருக்கோம் அதுலேயும் வித்தியாசம் இருக்குன்றத நம்ம சொல்லணும் அது ஆமாம் இப்ப நீங்க வந்து நேரில் பாடம் பண்ணிருக்கேன் ஆமா எது பாடம் பண்ணதும் நேர பண்ணதுதான் ஒன்னு கூட எனக்கு கேட்டு பாடம் பண்ணி எனக்கு பழக்கமே பிள்ளைதும் நேரம் தான் பண்ணிருக்கேன் ஆமா எனக்கு பழக்கமே இல்லை 
அதனால தான் அந்த வித்தியாசம் இருக்கிறதுனால தோன்றது இல்லையா இன்னும் ஒன்னே ஒன்று கேட்டுறேம்மா கேட்கல இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு எண்பதுக்கு மேலே வயசாயிருக்கு சங்கீத உலகத்துலேயே இருந்துருக்கு நிறைய பேர் இந்த காலத்தில் சங்கீதத்தில் நுழைஞ்சிருக்க சின்ன வாழ்லாம் நிறைய பேர் பாடுறா அவளுக்கெல்லாம் நீங்கள் என்ன அட்வைஸ் கொடுப்பீர் முதல்ல ஸ்ருதியோடு சேர்ந்து பாடுங்க ஸ்ருதியோடு சேர்ந்து பாடுங்க முதல்ல அதை பண்ணுங்க சொல்லணும் அது சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் இந்த சொரத்தை போட்டு ரொம்ப போட்டு கொள்ளாதீங்க ஒரு எட்டாவரத்தம் பட்டாவரத்தம் ஒன்று பாடி அதில் ஒரு ததிகணத்தை வச்சு அது மோராகவோ ததிகணத்தோ இணக்கம் அதெல்லாம் வச்சு அதெல்லாம் பண்ணால் சாரீரத்தை நல்லா சாதகம் பண்ணி நல்லா உழைச்சி ஒரு இருபது முப்பது வருடம் பாரம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்தால் அப்போ ஞானம் தானாக வரும் இது பண்ணி வந்து வந்துட்டுருக்கே கொஞ்சம் நல்லா பாடணும் போல் தோணும் அப்போது யார் நேரம் நல்லா பாடுறவாண்டு யாருக்கு அவளுக்கு இஷ்டமோ அவள் தான் நல்லா பாடுறவாண்டு சொல்லிட்டு அவள் அப்படின் எல்லாமே எங்கே போ எங்கள் பாணியே வரணுன்றது ஒன்றும் இல்லை கிடையாது காதுக்கு கேட்கறதுக்கு நல்லா இருந்தால் போகும் போகும் அவ்வளோதான் ஆனால் இப்படி சாதகம் பண்ணணும் ஆமாம் அந்த மாதிரி இல்லைன்றது நீங்கள் சொல்கிறதுலேருந்து தெரியுது அந்த மாதிரி குறைஞ்சி அந்த மாதிரி இல்லை இல்லை ஒரு பத்து கீர்த்தனை சொல்லிட்டு போகிறோம் பத்து கீர்த்தனை போகிறோமா போகிறோம் அதை கச்சேரி பண்ணிவிட்டு அதையே திருப்பி திருப்பி பாடின்றது அந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன் ஆமாம் நீங்கள் என்ன சொல்கிற அது போகிறாதுன்றேன் அதை வச்சுட்டு சாதகம் பண்ணாமல் அந்த கீர்த்தனை திருப்தி பண்ணிட்டு இருந்தால் கச்சேரி தான் அவ்வளோதான் நீங்கள் யூஆர் போத் அ ஸ்டூடெண்ட் அஸ் வெல் அஸ் அ டீச்சர் குட் யூ ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் இன் அ ஃபியூ வேர்ட்ஸ் தி குவிண்டசன்ஸ் ஆஃப் பிருந்தமா அஸ் அ டீச்சர் Well, I had to say certain general observations which I made when I was learning from Vrindama. It's basically certain things what she does is she doesn't teach with the Tala. When she teaches us the composition, she doesn't reckon the Tala also. First, she just teaches the composition in bits, one phrase after another. A number of times she repeats and makes us think. Then she listens to us. to sing the whole composition makes us sing a number of times and she just sits there and listens to us usually i i haven't found many teachers doing that she actually in this um, program then i did neela lochana i learned her it's a different version i learned from her she made me sing the composition a number of times all by myself and she listened to it and corrected here and there i would call her a silent teacher i always i am a reminder of dakshinamurthy lord dakshinamurthy she is a silent teacher she makes us sing and she just uh, sits listen. there and listen a lot so i must say the har mauna the mauna mun solrade adu vrindama odi illa you have to just observe her facial expressions and you will be just following her and you will be just finding out whether you are singing correctly whether you are getting the nuances this is what i would like to say i think you are all designing critics of music and uh, you heard bindama when she was giving actually more kacheris what in your words would how would you describe her, the characteristic feature of her style of her singing in my opinion or uh, what i have uh, observed in my last uh, say 40 years of listening um the uh, the forte of her, her music is the total commitment to classicism whether it's uh, simple piece whether it's a padam or whether it's a trittam she is committed to the classical bani classic classicism that is carnatic style when uh, we present music the so called abstract raga material when it is laid down on the melodic line there are different ways in which musician vocalist would embellish that line there are very many ways of doing it some people uh, probably incorporate one or two features she has probably incorporated one or two features which contrasts with the bold voice that she has so she is able to contrast the this kind of nuances which she gives which is quite evident in her music with the bold voice now that uh, may not be suitable for many of her students or disciples who don't have that voice bold voice 
So it's very something which he has perfected for such a while. It appears to me like that. I would develop on uh, what Dr. Ramanathan said. See, yes, I think even in some of our very great musicians today, there is this uh, apparent or not so apparent struggle to do something. I mean, to extract that uh, uh, another bit of uh, uh, the emotion, which you believe that you would not do unless you try the, that hard. But there is no such apparent effort in uh, Brinda's music. Brinda sings very naturally, as if it's her, her, her whole being or her sense of beauty breaks into her um, sound of music. That is how she sings. And uh, she does not try to lay too much emphasis on the lyric. The lyric ultimately is just the corpus. It's the music which is the spirit. She does not try to react uh, as some of the musicians do, even comically. She does not try to react the context, the emotional context in which the composition was uh, composed by the original composer. She thinks that uh, once the composition has been created, it's only a source of joy. The beginning of that is the joy, the end of it is joy. And this is about all that she tries to give. And her greatest advantage is uh, her voice. See, in other voice, ultimately in Carnatic music, what we want is two octaves, starting from the low panchama, going up to maybe antaragandharam, madhyama. Yeah. Even panchama is hardly touched. But her, you know, her voice registers so beautifully in the right. mandra style. Right. And that gives a tremendous amount of strength and uh, a puissant force to her uh, whole music. Yes. This, according to me, is uh, something uh, very great. And one question I think we ought to answer here. Why is it her music is different from the other members of the Dhanamal school? Thank I think the way I think about it is that she has drawn a lot of strength from Naina Pillai, which the other members of the family did not. And uh, so in this sort of uh, the little limpid uh, drop of Dhanamal's music, she can make the version of Naina Pillai also roar. You know, this is this is mm -hmm. the actual uh, uh, great thing which uh, the synthesis which uh, Brinda has achieved between Naina Pillai, who had all the rough hewn uh, uh, grandeur and uh, the uh, minute uh, uh, grace of uh, Dhanamal. She made a beautiful synthesis between the two. That's why I believe that Brinda has started an absolutely new era. I would rather say this is the Brinda school. Anyway, I think uh, one can sit and talk for a long time because the music is so so wholesome that we want to go on sharing this joy. But thank you all of you for letting everybody know about Brinda Mass music. Vidula <coughs> Kumra Oh, my God. 
பெருமாளே 